Hi friends, welcome to Akalya Recipes. In this channel, we will see how to stuffed parata recipe. If you are watching our channel first time, please subscribe and press the bell icon. Parata recipe first time ready. That is why we will add 1 cup of water. That is why we will add 1 cup of water. That is why we will add 1 cup of water. Kristinоровいいpassen பாருங்க மாவு ரடி பண்ணியாத்து இப்போ இது மேல ஒரு அஞ்சு சொட்டு என்ன விட்டுக்கலாம் என்ன விட்டு என்ன எல்லா பக்கமு பட்டரமாதிரி தடவி விட்டுக்கலாம் என்ன விட்டு தடவி விட்டது கப்பரமா ஒரு மூடி போட்டு இது நல்ல மூடி வச்சிரலாம் மாவு காயாம சாவ்டா வரும் என்ன சூடானதும் ஒரு நாலு பல்லு பூண்டு பொடிய நருக்கி அதைதில் சேத்துக்கோங்க பூண்டு நல்லா பொருஞ்சிது கப்பரமா அரை டீஸ்புன் சீரகம் அதையும் போட்டு நல்லா வருத்துக்கோங்க அதுக்குட அரை டீஸ்புன் ஓமம் அதையும் இதில் சேத்து நல்லா வருத்துக்கோங்க இது மூனும் நல்லா வருபடனும் நல்ல அப்போ இதில் ரெண்டு சிட்டிக பெருங்காயத் தூல் சேத்துக்கோங்க அதையும் இதோட நல்ல மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பச்சை மிளகா பொடிய நறுக்கினது ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி அதுவும் பொடிய நறுக்கினது இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கு அப்புறமா रेंडे टेबलस्पून कड़ला माउस ऐड करोंगे। कड़ला माउस ऐड करने के बाद इस चावल लो फ्लेम में मात दीजिए। अधिक अपनो कड़ला माउस ऐड करोंगे। कड़ला मावल नल्ला मिक्स पनी बट्टे करोंगे। अधे नल्ला मिक्स पनी बट्टे द कपर मां ओरु पेरी वंगायों पोड़िया नरकने द। अधे यूं दिल से ऐड करोंगे। नल्ला वादकी அதையும் இதில சேத்து நல்ல மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இது எல்லாத்தையுமே நல்ல மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இதில 1 டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க மிளகாய் தூள் இல்லனா 1 டீஸ்பூன் சாம்பார் பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் 1/2 டீஸ்பூன் உப்பு இது எல்லாத்தையுமே நல்லா mix பண்ணி விட்டுக்கோங்க மிளகாய் தூள் மஞ்சள் தூளோட பச்சை வாசனை போற வரைக்கும் இது நல்லா நம்ம வதக்கணும் அது வதங்கற டைத்லயே நம்ம இதல சேர்த்திருக்க காய் எல்லாமே வெந்துரும் பாருங்க நம்ம ஸ்டஃப்பிங் ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம பரோட்டா மாவு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் பாருங்க நல்ல சாஃப்ட்டா சூப்பரா இருக்கு இந்த மாதிரி பராட்டா மாவு வந்து ஸ்டஃப்பிங் ரெடி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டார்டிங் ப்ராசஸ்ஸாக இதை பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம ஸ்டஃப்பிங் ரெடி பண்ணுற டைமுக்கு இது நல்லா ரெஸ்ட் கிடைக்கும் அதனால் இது நல்லா சாஃப்ட் ஆயிரும் அந்த ரெஸ்டிங் டைமே போதும் இப்போ நம்ம இதை ஒரு ஃபைவ் பால்ஸாக டிவைட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பால்ஸாக டிவைட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம பராட்டா தேய்ச்சிடலாம் இது ரம்ப குய்கா செய்யக்குடிய ச்னாக் ரசிபியாம் வச்சிக்கலாம் பிரைக்பாஸ் டின்னர் எதுக்கு வேணால் நம்ம இதை செஞ்சிக்கலாம் எல்லாத்துக்குமே சூட்டாகும் இது சூப்பரான டிப்பன் போக்ஸ் ரசிபி எப்பேயமே சப்பாத்தி குருமா அப்படியே சாப்டுடில்லாம் இந்த மாதிரி ஒருகுதரவ
இது எல்லா சைடும் திருப்பி போட்டு ஈவனாக தேய்ச்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி தின்னாக தேய்ச்சிக்கோங்க இப்போது நடுவில் நம்ம ஸ்டஃபிங் வச்சிடலாம் ரெண்டு ரெண்டு ஸ்பூன் ஸ்டஃபிங் எடுத்து நடுவில் வச்சுருங்க வச்சுட்டு இந்த மாதிரி சுற்றி மடித்து விட்டுருங்க மடித்து விட்டதுக்கப்புறமா சென்டரில் இருக்க மாவை நம்ம தனியாக எடுத்துடலாம் இதை எடுத்துகிட்டு மீதி இருக்க மாவை நல்லா சீல் பண்ணிவிட்டு அப்படியே லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க உருட்ட தேவையில்லை லைட்டாக எல்லா சைடுமே ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க முன்னாடி பின்னாடி திருப்பி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அதை மாவில் போட்டு டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம தேய்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் எப்பயுமே பராத்தா வந்து தேய்க்கிறது அப்படின்னா சென்டரில் இருந்து லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி சைட்ஸுக்கு வந்து தள்ளணும் உள்ளே இருக்க ஸ்டஃபிங்க வெளியவே ஃபஸ்ட்டே சைட்ஸில் தேய்ச்சிட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம ஃபில்லிங் வந்து வெளியே வர ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் மெதுவாக பார்த்து தேய்க்கணும் எல்லா சைடுமே திருப்பி போட்டு தேய்ச்சிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் ஈவனாக ஸ்டெஃபிங் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் கராத்தா செய்யும்போது முக்கியமான ஸ்டெப்பு இது தான் நம்ம ஃபில் பண்ணுறதுலாம் பிரச்சனை இல்லை நம்ம தேய்க்கிறதுல தான் ரொம்ப கவனமாக தேய்க்கணும் நம்ம இதை தேய்க்கும் போதே இதில் உள்ளே வந்து ஏர் இருந்து வெளியே வர ஆரம்பிக்கும் அந்த மாதிரி ஏர் கொஞ்சம் உள்ளே இருந்துச்சு அப்படின்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் குக் ஆகும்போது இப்போது நல்லா ஈவனாக எல்லா சைடுமே நம்ம தேய்ச்சாச்சு இனி நம்ம இதை தவாலை போட்டு வேக வச்சு எடுக்க வேண்டியது தான் இதே மாதிரி பேலன்ஸ் இருக்க எல்லா மாவையுமே நம்ம பராட்டாஸ் ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் முள்ளங்கி சாப்பிடாத குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு முள்ளங்கி இதில் சேர்த்துருக்கோம்னே தெரியாது முள்ளங்கியோட ஸ்மெல்லும் இதில் அடிக்கவே அடிக்காது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நம்ம ஓமம்லாம் சேர்த்துருக்கனால அதோட வாசனை தான் ஜாஸ்தியாக இருக்குமே தவிர முள்ளங்கியோட வாசனை ஜாஸ்தியாக இருக்காது அதனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கலாம் அவங்களுக்கு முள்ளங்கியோட சத்து கிடச்ச மாதிரி இருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி பேச்சஸாக ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு இப்போ தவாலை போட்டு அதை வந்து வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ தவாவை சூடு பண்ணிவிட்டு அதில் கீ எடுத்து க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஆயில் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெய் இந்த மாதிரி எல்லா சைடும் க்ரீஸ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறமா நம்ம தேய்ச்சி வச்சுருக்க பராட்டாவை இதில் போட்டு வேக வச்சுக்கலாம் இப்போது மேலே கொஞ்சம் நெய் எடுத்து பராட்டா மேலேயும் க்ரீஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நல்லா ஒரு சைடு குக் குக் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம திருப்பி போட்டு இன்னொரு சைடும் குக் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டவ்வை வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க இல்லைனா பராட்டா வந்து உள்ளே இருக்கிறது ஸ்டஃபிங் வந்து பராட்டா கூட செய்கிறாம வேகாத மாதிரி இருக்கும் அதனால் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ரெண்டு சைடுமே நல்லா குக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இன்னும் கொஞ்சம் கீ எடுத்துட்டு ஓரத்தில் ஃபுல்லாக நம்ம க்ரீஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் பாருங்க ரொம்பவே சாஃப்டியாக நம்ம இப்போ அதில் ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போதே லைட்டாக அப்படியே உப்பி மேலே வர ஆரம்பிக்குது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது ரொம்ப மேலே இருக்க அவுட்ரு கவர் வந்து ரொம்ப ட்ரையாக இருக்க மாதிரி தெரிஞ்சுன்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கீ போட்டு அதை க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் நல்லா பொஸ் பொஸ்ன்னு இருக்குது அவ்வளோதான் நம்ம பராட்டா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம எடுத்துடலாம் இதை ஒன்றுமே இல்லை நம்ம வெறும் தயிர் வச்சு சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்பயுமே ஒரே மாதிரி சப்பாத்தி குருமா அப்படின்னு வச்சு செஞ்சு கொடுக்காமல் இந்த மாதிரி வித்தியாசமாக ஸ்டாப்டு பராட்டா செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள் எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங